Bentornati, bentornati sul canale. Dunque, nei momenti in cui sta parlando Simone Inzaghi e stanno parlando Simone Inzaghi e Federico Di Marco in conferenza stampa dal Vanda, anzi dal Civitas Metropolitano, arriviamo con le ultime di formazione, perché dobbiamo parlare di campo e mi ha dato uno spunto molto molto interessante e che nella sostanza condivido particolarmente voi che mi seguite voi che mi seguite lo sapete voi che mi seguite lo sapete perché l'ho sempre pensato pure io e, e non, ho, non ho mai nascosto questo mio questa mia idea cioè la, la, la domanda che gli è stata fatta a Inzaghi una delle domande che è stata fatta a Inzaghi conferenza stampa è se la differenza tra l'Inter di quest'anno e quella dell'anno scorso agli ottavi con il Porto eh, sia dovuta appunto dal, dal passaggio di Istanbul perché? perché molti fanno riferimento alla finale di Istanbul o Istanbul, Istanbul come diceva Lit FIBA come fosse quasi la, la rinascita dalle ceneri eh, dell'Araba Fenice Inzaghi, Inzaghi non è, non è d'accordo. Inzaghi su questo non è d'accordo. E francamente nemmeno io. Lo trovo molto riduttivo. Ora che mi si dica l'Inter che, mm, eh, che, si, che si misura alla stregua del Manchester City in una finale di Champions League, ok, ci sta. Che aumenta la convinzione, ok, ci sta che na nasca tutto da lì, francamente no. Cioè, parliamo di una squadra che è arrivata in finale di Champions League, ma c'è stato tutto un percorso dietro che non parte nemmeno dalla vittoria sul Barcellona, nella terza giornata del girone dell'anno scorso. Secondo me parte proprio dalla prima partita europea dell'Inter di Inzaghi, Inter-Real Madrid. L'Inter perde quella partita negli ultimissimi minuti, ma domina il Real Madrid. Domina quel Real Madrid che poi arriverà in finale con il Liverpool, battuto dall'Inter ad Anfield negli ottavi di finale, 0-2 in casa, 1-0 Inter fuori. E l'Inter domina. Domina la squadra che poi alla fine della stagione si laurea campione d'Europa. Non so se ricordate quella partita, ma l'Inter poteva segnare 3-4 gol già nel primo tempo. Nel secondo tempo ancora mi sembra che va in gol e poi viene annullato un gol di Dzeko per fuori gioco. Ma è un Inter che comanda il gioco. È un Inter convinta. Era la prima partita che giocava l'Inter in Champions League da Inter Shakhtar Donetsk 0-0. Dell'anno prima, quando l'ultima nel girone, che poi l'Inter eh, esce addirittura come quarta, no? nel girone con, con, con lo Shakhtar. E fa, e fa la differenza e fa grande differenza era il girone col Borussia Mönchengladbach Real Madrid e Schacht l'Inter di Inzaghi in Europa non ha mai tradito anche nelle sconfitte anche nelle eliminazioni non ha mai tradito non ha tradito in Inter Real Madrid non ha tradito in Real Madrid Inter ultima giornata di quel girone senza assilli di classifica l'Inter Fa un primo tempo eccezionale a Madrid, va sotto per un grandissimo gol di cross, ma anche lì si, si mangia, diciamo così, due o tre gol. Poi viene espulso Barella, ma l'Inter in 10 al Bernabeu rischia addirittura di andare a pareggiare. Poi, poi arriva nel finale il 2-0 di Asensio. Altro super gol da fuori, un tiro a giro clamoroso. E perde 2-0 l'Inter, ma non esce ridimensionata, tanto è vero che negli ottavi, Inter-Liverpool, l'Inter fa un'altra prestazione sontuosa sontuosa dinanzi al Liverpool perde 0 a 2 male per due distrazioni della difesa barra cappelle di Andanovic su entrambi i gol uno un tiro centrale che gli passa l'altro il colpo di destra sul primo palo su a... insomma ce cioè, li ricordiamo eh, ma l'Inter non demerita non demerita a tal punto che poi va ad Anfield e va a vincere in un campo fin lì imbattuto non so non ricordo da quante partite il Liverpool che dominava chiunque vince eppure in 10 riesce comunque a non subire gol e a tenersi aperta la porta per poi eppure si criticò Inzaghi perché in 10 non aveva fatto un cambio offensivo cioè per farvi capire 
che poi quando uno vuole veramente andare a, a, a cercare no, il pelo nell'uovo e quindi l'Inter parte da lì l'Inter europeo dell'anno scorso è una conseguenza diretta di quell'Inter lì del primo anno di Inzaghi e si arriva in finale e non è nulla di casuale non c'è nulla di casuale il neo di questi tre anni di Inzaghi resta il campionato dell'anno scorso in Serie A tra scelte errate gestione borderline soprattutto nella prima parte del campionato molti errori individuali soprattutto beh non soprattutto in attacco in generale ma è chiaro che gli errori di attacco furono molto pesanti perché veramente l'Inter arrivava a un certo punto in cui creava quasi 10 palle gol non segnava mai poi gli altri alla prima, al primo angolo eh, un gol un gol il gol lo puoi prendere ricordo che su tutti Inter Fiorentina 0 1 Inter Monza 0 1 in, Salernitana Inter 1 1 in cui tu prendi un tiro in porta un gol e, gli ha, e, e non riesci a segnare quanto dovresti o almeno il 50% di quanto dovresti e quindi perdi pure punti e arrivi alla finale ma alla finale ci arrivi tramite un percorso partito da me proprio da dietro ma da dietro da dietro quindi con questa convinzione non nasce a Istanbul ragazzi poi vogliamo fare quelli che devono ridurre tutto quanto a una partita simbolo e vabbè diciamo di sì ma non è che c'è la svolta a Istanbul parliamo della finale ragazzi Posso capire la, 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 la svolta uh, col Chelsea nell'anno del triplete perché finalmente passi gli ottavi, elimini quella che poi si diventerà il cammino in Inghilterra in quella stagione, una big totale in quegli anni, no? Drogba, eccetera, eccetera. E va bene, lì posso capire la partita svolta quella. O la partita svolta con la Dinamo Kiev perché passi dal, dal, da, da essere quasi eliminato a essere quasi qualificato. Ma come fa a essere la svolta se stai in finale? Se eravate in finale, più di quello. Magari ti dà qualcosa in più, sicuramente sì, ma non è che è il punto totale di svolta, e questa intera è quella lì. Tanto è vero che potrebbero esserci delle scelte, non dico a sorpresa, non dico a sorpresa per domani, però scelte, secondo me, passatemi il termine, europee, forse anche un po' basandosi sulle sensazioni dell'andata. Perché? Perché sono in risalita le quotazioni di De Frey per Acerbi, che ha fatto tutta la partita di Bologna, e non facciamo 90 minuti da prima della Roma quando poi si fa male e prima della Roma c'è la Juve se non, non ricordo male e sì, da Inter Juve praticamente poi si fa male durante, durante Roma Inter e quindi torna a farsi 90 minuti eh, a Bologna quindi lì ci potrebbe esserci anche una componente fisica De Frey all'andata ha fatto benissimo sia prima dell'ingresso di Morata che dopo l'ingresso di Morata l'occasione, quella mezza occasione che ha Morata in realtà il cross non è lui che sbaglia posizionamento è che quel cross viene deviato e la palla dove poteva finire proprio lì e, e occhio a Dumfries Darmian, Darmian ha sofferto eh, Lino all'andata quando si pensava che potesse mettere in campo Simone Reinildo per essere un po' più abbottonato invece Mandalino che è stato quello più pericoloso e quindi quella fisicità potrebbe essere contrastata appunto con Dumfries e ne, nella conferenza ha parlato anche di, una di un possibile riposo di una mezzala, perché Frattesi è tornato nel migliore dei modi. Qui dobbiamo aspettarsi Frattesi dall'inizio? Secondo me no. Secondo me no, ma eh, vuole tenere tutti sulla corda. Se devo dirvi, tra Barella e Militarian, quello che ho visto un po' più, un po' meno brillante rispetto allo standard a cui ci ha abituato è stato Militarian, ma credo che difficilmente difficilmente si possa rinunciare a militare in una partita in cui anche se non soprattutto la gestione del pallone sarà fondamentale perché se l'andata era fondamentale nel mio immaginario e poi confermato anche in, nel match l'orientamento degli attaccanti secondo me domani sarà fondamentale la gestione del pallone quanto l'Inter e come l'Inter riuscirà a gestire il pallone nelle zone grigie nei momenti un po' più di pressione perché lì verrà solcata la differenza tra partita di totale sofferenza e partita con occhio che se vi scoprite un po' vi viene a fare male ci aggiungiamo a domani un saluto